这下你满意了吧？快回去休息吧，我让厨房再给你煲点汤。随便吧，真是比老妈菜烦。先吃饭再服药，不然会伤胃的。知道了。多喝点水，晚上好好睡一觉。你有完美吧？抱歉，是我啰嗦了。哎，冯先生，冯小姐，你叫什么来着？我怎么叫你啊？要不是冲着你们家的钱，真想给你耳光。<笑>你笑什么？你还挺诚实的，别总是你呀我呀，家庭教师也是教师，劳烦大少爷还是称呼我为冯先生或者冯小姐。另外，我叫冯世珍，世界的世，真假的真。冯世珍，就算你真的扇我一耳光，太太也不会扣你工资的。没准还会给你个红包呢。我不打病人。你是我碰到第一个承认冲着我家钱来的女人。大少爷才活了多少年，见过几个女人？照你这个说法，你们家有那么多的老妈子，哪个不是冲着钱来的？又不是教堂义工，谁会免费来干活？哦，你也别真当我不敢打你。学生吃老师的板子。那可是天经地义，你要再对我这么呼来喝去不知礼数，你看我敢不敢对你用罚？我虽然不是什么名师，但是我也不想教出一个不知道尊师重教的孽徒来。得了，我错了还不行吗？来去。行了，我送你回去吧。嗯。蓝色的飞机是做什么用的？滑翔机，适合低空飞行，用来空投物资呢。你背后那个战斗机，是用来发射炮弹的。这药感觉怎么样？需不需要我陪你一会儿？有什么好陪的？我躺着，你看着，那不叫陪，那叫参观。都是我自找的。那你好好休息，我就不爱你演了。不爱演，还算好看。请进，陈妈，冯先生，马上就是中秋节了，你也要放假回家了。太太让我叫您一起下去吃顿节前饭。哦，好，我很快过来。那我先下去了啊。好的。这个人看着眼熟啊。嗯，你认识吗？不认识。咱们以前不是见过他吗？老爷，冯小姐啊，走吧。谢谢老爷
。冯小姐，过节要回乡探亲吗？家父身子不便走动，只能留在上海过节了。现在读过书的女孩子都流行去洋行或者商行做事，冯小姐没想过吗？除了教书，别的工作还真的不知道能否胜任。我现在只想把书教好。不辜负老爷和太太对我的信任，一定可以的。冯小姐留在我们家教几个孩子，实在是太屈才了呢。冯先生是那种踏踏实实的人，没有那种好高骛远、不知好歹的心思。对不起啊，冯小姐，可能我说错话了。没有的事，二姨她也是一片热心。哎呀，孙姨娘。我看呀，你这动不动就爱道歉的习惯还是老样子呢。我觉得呀，你最应该去行政院工作，凡是遇到给外宾赔礼道歉的活儿，哎，就派你上。你楚楚可怜往那儿一站，再大的国际纠纷都能立刻解决。把你留在我们家才是屈才了呢。好了，方林，想说什么呢？家尚怎么还不来啊？啊，他说是感冒了。吃了药睡了，不来吃饭了。我看他明天也没办法跟我们一道回乡下了。早不病晚不病，非在这个时候病。他是不是不想跟我们一道出门，故意装病啊？大少爷，是真的病了。我看他打喷嚏、流鼻涕的，很是没精神。这病怕是要传染，留在家里休息也是好的。好吧。那就让他一个人在家待着吧。好了，开饭
Dia. Dia. 怎么又抽上了？不是让医生已经开药了吗？不管用吗？痛，我痛啊！爹，您吃饭了吗？你不是在学校吗？我，妈，我爹他，你爹的记忆有些混乱。放心吧，我一定会好好读书的。妈，最近怎么样？家里都好吗？那张婆子还来闹事吗？哎，自从把房子租给了这阿文啊，那个张寡妇就安分多了，但是还是爱听墙根子在背后说咱们家坏话。妈，再忍一阵子，很快我们就能搬走了。哎，妈盼着呢。哎呦，对不起啊，大少爷，我忘了您现在还病着，那那我就先退下了。芳姐，中秋节没回家吗？养母住在南方，回去一趟不容易。今晚的月亮可真圆啊！是啊。啊，冯小姐，您和您的家人似乎都不是穷苦出身，怎么会住在这种地方呢？我爹以前是开药房的，家住在文春里那边，后来因为一场大火，就都烧成废墟了。所以，你和七爷。你是谁？为什么带我到这儿来？你不用紧张，我把话说完，自然会放你回去。如果我没有猜错的话，你在调查荣定坤，是吗？你怎么知道我在调查他？你不用管我是如何知道的，你只需回答是或者不是。这和你有关吗？冯小姐在调查的事，或许我能帮上忙，比如说火烧文春里一事。你都知道些什么？这件事是不是他做的？如你所料，就是他。你有证据吗？购买文春里地皮的那家大盛公司，是一家空壳公司，里面有个王向礼，只在签合同的时候露过面。他是荣定坤的人，所以就是荣定坤。你如何知道的这么详细？因为我派人监听了他的电话，还有电报。虽然我不知道你和荣定坤到底是什么关系，但你今天把我带到这儿来，应该不只是告诉我这些吧？如果我给你一个机会。让你讨回公道，也许我并不需要呢。
。冯时珍小姐，我并没有恶意，你放心，我绝对不是荣定坤的朋友。我之前安插在荣家的探子被发现了，窃听设备被毁，所以我需要一个新人进入荣家，做我的耳目。孟先生桌上这份资料，想必写得很清楚。我只是个普通人，以教书为生。令尊还好吗？家里钱还够用吗？医药费有没有钱？当然，我相信你的亲朋好友会倾囊相助，解决医药费的问题。但是，令尊的大烟钱。也需要他们父母。你这是在威胁我吗？我从来不威胁女人，我是想帮助你，进而获得你的帮助。我会给你钱，让你去还债，同时保护你家人的安全。而你则由我安排进荣家，替我做事。大概是天意吧。啊，是。我之前调查的很清楚，他家就是文春里东街上被烧毁的商铺之一。家里铺面、仓库、楼上住房，全都被烧毁了。而且他也没有丝毫隐瞒此事。段义夫，您觉得哪里不妥、啊？不好说啊。真有那么巧，文春里的人会误打误撞的进了荣家。可如果他抱有目的，那不是应该隐藏身份吗？这个女人有点让人看不透啊。冯先生，很会做人。家里丫头老妈子都很喜欢他，方林方华也很尊敬他，啊，甚至家长都能听他几句。能让家长听话，那不简单。你看他如何？像不像是来者不善？还不能下定论，需要时间多接触。不过。表姨夫要是不放心，干脆辞了就是，何必冒这个险？如果他抱有目的，他一个小丫头哪有本事进荣家？一定是有人背后指使，不留下他，怎么能找得出背后的指使者呢？明白，我知道该怎么做了。起来了。七爷。中秋节快乐！节日快乐！怎么样，在荣家过得还好吗？一切都好，多亏了七爷相助。看来这个苦肉计还是有用的。这么说，你跟那个荣家大少爷相处的还不错。这个荣家上虽然看着性格不羁，但是他本性不坏，就是个缺乏关爱的孩子罢了。摸清了他的心思，还是比较好打交道的，是吗？说说看。荣家胜在学习上面聪颖敏捷，任何知识点一点就通。平时那些不学无术，都是做给外人看的。
你对他还挺了解的，很好啊。这样的荣家上，更加需要旁人的认同。好好关心他，希望可以得到他全部的信任。他现在是荣定坤唯一的儿子，这个时候把他召回身边，定是有意把荣氏商行所有的大权交给他。荣定坤呢？怎么应付他？落难家人，知书达理，但是有一些卑微和无奈。如果他真看上你呢？有什么不妥吗？不知道是不是我的错觉。我感觉荣定坤见到我的时候似乎不大对劲。你姓冯，冯先生。他好像有些怕我。荣定坤怕你？我也不知道为什么，好像我身上有什么东西让他联想到一些惧怕的事。当初我们也预判过，如果他知道我的来历之后，应该会厌恶或抵触我。可现在他的反应，比我们当初预估的要大很多。但他又没有要辞退我的打算，所以，我现在也摸不清楚。我会尽快查清楚的。如果行事对你不利的话，会安排你马上撤出来。未必是不利，但我觉得现在最重要的。还是要安抚好荣家少，以免他对我起了疑心。世珍，别因小失大。你的目标是要扳倒荣定坤，至于荣家少，只不过是你的妻子罢了。我有分寸的，世珍，你是夏儿的人，不要反被鱼儿拉进水里，记住了吗？记住了。七爷那边有什么新的进展吗？多亏了你的线报，我打探到。曹大帅前几天挖到了一个明朝的娘娘墓，除了那些古董之外，还有很多奇珍异宝。难怪我听荣定坤和杨秀成最近在说，有一批货要从北平运出去。曹大帅是希望利用荣定坤的海上航线，把古董卖到国外去。这不是贩卖国宝吗？荣定坤这种人，什么事做不出来？怪我手下不小心打草惊蛇。他们将这批货藏了起来，应该就在上海的某个地方吧。十月十八号出国。七爷需要我做什么？查到具体的藏货地点，还有具体的出货时间。荣家院里有个八角亭，旁边有棵槐树，上面有个洞。拿到消息之后，放进那个洞里，我会派人去拿。明白。谁？我什么也没有听到，我真的什么没有听到。哎呦，你放我走，我求求你啊！哎呦，你弄疼我了。哎
在扣动扳机那一瞬间，你会犹豫，但是一旦犹豫了，就会错失良机，生死就在一秒钟之间。